Hallo Freunde, da sind wir wieder zu unserer diesjährigen Motorradtour nach Tschechien. Doch zunächst müssen wir wieder den Trailer und das Wohnmobil reisefertig machen. Dann geht es endlich los in Richtung Riesengebirge nach Spindlermühle. Da! Bildung ist wichtig. Spät in der Nacht erreichen wir unser Reiseziel in Tschechien. Nach einer kurzen Nacht beziehen wir den uns zugewiesenen Stellplatz auf dem Campingplatz Camp Spindle. Dann machen wir uns für die erste Tagestour bereit. Für heute ist eine Rundtour durchs Riesengebirge geplant. Dabei werden wir auch die Grenze von Tschechien nach Polen überfahren. Du weißt ja, immer wenn der Arm sich lethark bewegt, dann ist die Kamera an. Wir durchfahren unseren schönen Basisort Spindler Mühle, der sich in einer Höhe von gut 700 Metern befindet. Der Tourismus ist mit Abstand der größte Wirtschaftsfaktor in Spindler Mühle. Besonders im Winter kann sich die Einwohnerzahl des Ortes durch die Touristen mehr als verzehnfachen. Unsere Tour führt uns zunächst in Richtung Frantischkow, dabei fahren wir immer wieder durch urige Dörfer. Wir überfahren die Grenze zu Polen und überqueren beim niederschlesischen Ort Wlenje eine alte Stahlbrücke über den Fluss Bobr.
Dann erreichen wir Jelenia Gora, das ehemalige Hirschberg, und besichtigen den alten Stadtkern mit den barocken Patrizierhäusern am Marktplatz. Wir nutzen die schöne Atmosphäre, um ein kühles, alkoholfreies Pilz zu trinken. Dann geht es weiter über gut ausgebaute und kurvige Straßen zurück nach Spindler Mühle. Guten Morgen! Mehr oder weniger ausgeschlafen begrüßen wir den neuen Tag. Der Holgi hat sich leicht, ne? der muss richtig was tun. Der hat nicht so ein Luxusbett wie hier. Guck mal, der muss hier richtig ackern, wenn er heute noch vernünftig liegen möchte. Ja, aber, 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 aber wenn es dann mal vernünftig ist, dann sieht es aber auch gut aus. Und das ist die, das ist die Höhle, das ist das Bettchen von dem Holger. Oi, 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 ja. Da es in der vergangenen Nacht stark gewittert hat und auch für den späten Nachmittag Regen gemeldet ist, haben wir uns heute für eine kleinere Tour durchs Riesengebirge entschieden. Zuerst befahren wir schöne und kurvige Waldstrecken in Richtung Pony Klar. Das Riesengebirge erstreckt sich an der Grenze zwischen Tschechien und Polen und ist für Motorradfahrer immer noch ein Geheimtipp. Immer wieder durchfahren wir hübsche kleine Dörfer. Wir erreichen Rochlitz an der Isar und genießen dort ein sehr leckeres Mittagessen. Während Holgi und Jürgen Heinz noch einmal in Richtung Polen fahren und bei Kowari auf dem Marktplatz eines Nettomarktes Zuflucht vor dem aufziehenden Regen suchen, fahren Mischa und Mühle durch den Starkregen zurück zum Campingplatz. Dort angekommen weicht der Regen wieder sehr schnell den wärmenden Sonnenstrahlen und die beiden machen es sich mit Pilz und Jack Daniels gemütlich. Die goldene Stimme aus Prag. Also Michael sagte, es sollte festgehalten werden. Er ist voll im Floh. Ich. Im Flow. Im Flow. <lacht> er stippelt und macht äh, Zwiebeln, Gurken, Salat, Tomaten, Champignons, alles. Also alles. Ist der Hammer. Ist Im der Hammer. Prinzip alles. Man 
Nach einem leckeren Abendessen lassen wir den Tag an einem improvisierten Lagerfeuer ausklingen. Voller Vorfreude starten wir den Tag. Tagestour nach Brünn. Die Sonne lacht. Ich muss das jetzt zeigen, wie schön das hier ist. Zeigen. Er hat heute Nacht ein wenig gefroren. Es waren 10 Grad. Aber ja, er ist ein ganzer Mann. Den hatte ich ja auch noch an. Also. Ja, aber. Du hast Film selber strahlende Sonnenschein. Nicht bei den 10 Grad. Ja. Da musst du nachts kommen. Aber er hat nicht gejammert heute Morgen. Er hat nur erzählt, dass es kalt war. Aber ich bin da durch. <lacht> Bis später. Heute starten wir zu einer dreitägigen Rundtour durch Tschechien, wobei unser erstes Tagesziel Brünn sein wird. Wie schon die Tage zuvor durchfahren wir reizvolle Naturgebiete, bei denen sich weite Flächen und Wälder abwechseln. Bei der Schnei im Adlergebirge pausieren wir bei einer idyllisch im Grünen gelegenen Tankstelle. In der Stadt Moravska Trzebowa nehmen wir in einem Café noch ein paar Erfrischungen zu uns und setzen danach den Weg nach Brünn weiter fort. Musik 
Wir erreichen die Stadt Brünn, die mit etwa 380.000 Einwohnern nach Prag die zweitgrößte Stadt Tschechiens ist. Sie ist seit dem 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens. Die Motorräder parken wir in der öffentlichen Parkgarage, da sich unsere Unterkunft im verkehrsberuhigten Innenstadtbereich befindet. Bevor wir zu unserer Ferienwohnung laufen, gibt es noch einen leckeren Burger und dazu zwei kalte tschechische Pilz. Die Ferienwohnung befindet sich in einem Altbau in Top-Lage und übertrifft all unsere Erwartungen. Nach einer erfrischenden Dusche stürzen wir uns ins Nachtleben von Brünn. Auf unserem Campingplatz in Spindler Mühle hatten wir von einem Campingnachbarn den Tipp erhalten, eine Kneipe mit Dachterrasse zu besuchen. Und wie es der Zufall so will, befindet sie sich genau gegenüber unserer Ferienwohnung. Von hier oben hat man einen herrlichen Ausblick über die Dächer von Brünn. Wir genießen die laue Sommernacht bei ein paar leckeren Getränken und lernen dort oben außerdem drei Rettungssanitäter kennen, mit denen wir später noch weiter um die Häuser ziehen. Wieder einmal lacht die Sonne auf uns herab und wir verlassen Brünn, um weiter nach Ostrava zu fahren. Es geht vorbei an kilometerlangen Mondfeldern. Der Mond wird hier aber nicht als Rauschmittel, sondern für Backwaren angebaut. Dann machen wir eine Kaffeepause im Dörfchen Pusinovice. Der im örtlichen Café servierte Cappuccino entpuppt sich als Muckefuck mit Sprühsahne. Wir durchfahren weiter die schöne Landschaft Nordmeerens und pausieren für kurze Zeit am Ortsrand von Bernatice nad Odrohu. Dann erreichen wir Ostrava. Wir beziehen unsere beiden Apartments, die sich jeweils im 14. und 16. Stockwerk eines Hochhauses befinden. Danach begeben wir uns in die Stadt. Nach einer hervorragenden Steakplatte im Burnies, einem Grill- und Weinrestaurant, 
gehen wir weiter in die Innenstadt und trinken hier noch einen Absacker. Dann laufen wir noch ein Stück entlang der Oder, die durch Ostrava fließt. Ostrava ist eine Industriestadt und nach Einwohnerzahl und Fläche die drittgrößte Stadt Tschechiens. Jetzt ist es Zeit zum Schlafengehen in unseren Hochhausapartments. Früh am Morgen serviert der Smoothie ein paar frische Croissants. Und wir packen unsere Bikes, um den Rückweg nach Spindler Mühle anzutreten. Unterwegs machen wir eine Mittagspause in Karlovice und genießen die tschechische Küche, die in der Regel sehr deftig ist. Bei Javornik finden wir im Wald eine ideale Stelle für ein Mittagsschläfchen im Gras. Dann geht die Fahrt weiter. Einzigartige Motorradstrecken, von Kurven und Spitzkehren geprägt, versprechen jedem Motorradfahrer ein einmaliges Tourerlebnis. Immer wieder durchfahren wir idyllische Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dann erreichen wir wieder Spindler Mühle und biegen nach kurzer Zeit auf unseren Campingplatz ein, wo das Wohnmobil schon auf uns wartet.
Nach einem tiefen Schlaf und leichtem Frühstück wollen wir heute die Bikerhöhle Pekelne Doli besuchen. Am Fluss Jizera entdecken wir ein lauschiges Plätzchen, ideal für eine kurze Pause. Das ist ein herrliches Fleckchen Erde, in dem es die coolen Biker wieder geschlagen hat. Sprechen mit, mit Bauern im Mund ist sowieso scheiße, muss ich sagen. Aber ja, wie man sieht, auch wir haben wieder eine schöne Stelle gefunden. Hier schön am Wasser. Die beiden führen wieder Praktikspräche. Und äh, wir freuen uns des Lebens. Wir folgen dem Lauf weiter nach Mala Scala und biegen dort nach rechts in die Berge ab. Dann erreichen wir unser Ziel, die Bikerhöhle Pekelne Doli, die sich in der Hand des gleichnamigen Motorradclubs befindet, der in der Höhle einen Imbiss betreibt und dort immer wieder Feste veranstaltet. Der Clou ist, dass man mit dem Motorrad hineinfahren kann, um dort eine Runde zu drehen. Mit dem Motorrad bis an den Tresen fahren kann hier wahr werden. Wir bestellen uns einen Kaffee und eine Gulaschsuppe. Dann wollen wir es selber einmal ausprobieren und steuern den Eingang der Höhle an. Vorbei an der 1915 fertiggestellten Darretalsperre, nördlich von Desna, fahren wir wieder zurück nach Spindler Mühle. Entlang der jungen Elbe, die dort noch Labe heißt, laufen wir am Abend zu Fuß in den Ort. 
Hier gibt es auf einer Restaurantterrasse direkt am Fluss ein Rindersteak und kaltes Pilsner Urquell. Der Morgen begrüßt uns wieder einmal mit Sonnenschein. Jürgen Heinz zaubert uns ein leckeres Omelette und wir rüsten uns nach dem Frühstück zur letzten Tagestour. Heute soll unser Ziel eine Felsformation im Isartal sein. Doch die heutige Suche ist nicht erfolgreich. Wir finden das angepeilte Ziel leider nicht und beschließen ohne Besichtigung zurück zum Campingplatz zu fahren. Wir verabschieden uns von diesem schönen Land und seinen gastfreundlichen Bewohnern und machen uns auf den Heimweg nach Ostfriesland. 